mong chúa đi ngang qua đời làm sao con biết được chúa nói cười hay chúa lặng thinh người vẫn đi qua đời con mỗi ngày người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau nhìn bóng chúa lang thang trên đường làm sao con biết được chúa đang cần manh áo hạt cơm người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa chìm dưới cơn mưa lạnh cầm đêm trường nhưng con nào biết chúa mà thương chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người chúa ơi dạy con yêu người như chúa sống cho tình yêu trên vì tha nhân chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người chúa ơi dạy con biết mở lòng ra chúa nên ai ngã chán bỏ yêu thương
chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy chúa chỉ có chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý xin cho tất cả chúng con biết yêu luật chúa truyền và mong điều chúa hứa để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật chúng con cầu xin nhờ đức giêsu kitô con chúa và là chúa chúng con người là thiên chúa hằng sông và hiên trị cùng chúa trong sự hợp nhất của chúa thánh thần đến muôn đời trích sái tên tri isaiah đây chúa phán ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của ta Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ. Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển. Bên Phi Châu và Linda là những dân thiện xạ đến Ý Đài Lợi và Hy Lạp. Đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về ta. Đó là lời chúa. Trích thư gửi tín hữu do thái anh em thân mến anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em như nói với những người con rằng hỡi con con chớ khinh thường việc chúa sửa dạy và đừng nản chí khi người của trách con vì chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến đó là lời chúa Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem, có kẻ hỏi người rằng: Lạy thầy phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ nhưng người phán cùng họ rằng các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp vì ta bảo các ngươi biết nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được vì khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng Thưa Ngài xin mở cửa cho chúng tôi Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng Ta không biết các ngươi từ đâu tới Bây giờ các ngươi mới nói rằng Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài Và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi Nhưng Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới Hỡi những kẻ làm điều gia nát Hãy lui ra khỏi mặt ta Đó là lời chưa Phải chăng chỉ có một số ít người Sẽ được cứu độ Hay là nói theo ngôn ngữ quen thuộc của chúng ta Là phải chăng chỉ có một số ít người Được lên thiên đàng Thế theo anh chị em thì ít hay là nhiều Chúa Yêu lại không có trả lời Theo cái kiểu nhiều hay ít Có lẽ vì trả lời đằng nào cũng mệt hết à Nếu mà trả lời là sẽ có nhiều người Được lên thiên đàng lắm Thì tôi hồ nghi sẽ có một số rất đông tự nhủ Thoải mái Sớm muộn gì thì cũng vào thiên đàng thôi cho nên là cứ chơi thoải mái Có phải vậy không? Mà nếu Chúa Yêu trả lời là ít lắm 
Thì cũng không hẳn đã tốt Bởi vì câu trả lời đó Có thể dẫn đến một đời sống đạo Tràn ngập trong sợ hãi và âu lọ Nhiều lần đi làm việc ở chung với các giám mục ở các nước Châu Âu cũng thế mà cách riêng là ở châu Á gần gũi chúng ta hơn Các ngài hay hỏi tôi là Ở Việt Nam đó Không có trường công giáo thì làm sao mà dạy giáo lý cho thiếu nhi Cho thanh niên được các ngài hỏi vậy là ở bên nước người ta đó anh chị em biết có trường công giáo giống như ở miền Nam Việt Nam mình trước năm 1975 đó. Trường công giáo tràn ngập. Thế thì các em thiếu nhi công giáo nó được học giáo lý ngay ở trong nhà trường. Thì bây giờ tại nhiều nơi trên thế giới cũng như vậy. Và đang khi đó thì người ta biết là ở Việt Nam mình giáo hội không được phép mở trường học. Không có trường công giáo Thế thì làm sao mà dạy giáo lý cho thiếu nhi Các ngài thắc mắc là vì vậy Thế tôi mới nói với các ngài là Ở Việt Nam chúng tôi Đúng là không có trường công giáo Nhưng mỗi Chúa Nhật Thì giáo sứ của chúng tôi Trở thành một ngôi nhà trường Dạy giáo lý từ sáng đến tối Thế tôi nói vậy tôi đâu có nói sai đâu không đây là cái sinh hoạt rất thông thường ở trong giáo xứ của chúng ta Và thưa thật với anh chị em Tôi còn nghĩ rằng Cái chuyện mà chúng ta dạy giáo lý gắn liền với giáo xứ như thế này Nó còn tốt hơn cả cái việc dạy giáo lý ở trong trường Tại sao vậy? Là bởi vì dạy giáo lý ở trong trường học á Nhiều khi nó chỉ là Chuyển thông một số kiến thức về tôn giáo Còn đang khi đó dạy giáo lý mà gắn với sinh hoạt giáo sứ, Gắn với thánh lễ, gắn với giờ trầu thánh thể Gắn với nhịp sống của giáo sứ, Thì nó không chỉ là thông truyền một số kiến thức giáo lý Mà là thông truyền sự sống được tìm cái sự sống cái sự sống mà chúng ta cử hành ở trong phục vụ cái sự sống mà chúng ta tuyên xưng ở trong nhà thờ trong lớp giáo lý và cả cái sự sống mà chúng ta đang thể hiện trong đời sống hiệp nhất yêu thương hàng ngày của giáo sứ học giáo lý như vậy tốt hơn nhiều tôi chia sẻ với anh chị em điều đó để chúng ta thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của ngôi nhà sinh hoạt giáo lý mà cộng đoàn giáo xứ chúng ta hôm nay bắt đầu khởi sự cái công trình quan trọng đó. Vậy thì xin ông bà anh chị em hãy một lòng một ý với cha xứ, cha phụ tá của giáo xứ và những người có trách nhiệm trong giáo xứ để chúng ta góp phần của mình góp phần bằng lời cầu nguyện, góp phần bằng sự động viên tinh thần, góp phần bằng cả sự giúp đỡ vật chất để cùng nhau xây dựng cái ngôi nhà giáo lý của giáo xứ cho đến lúc hoàn thành. Bởi vì chúng ta ý thức được tầm quan trọng của ngôi nhà đó, nó không phải chỉ để để làm cho đẹp giáo xứ mà là để mình thi hành sứ mạng thông truyền đức tin công giáo cho những thế hệ mai sau trong giáo xứ chúng ta. Xin Chúa là Đấng đã tạo điều kiện cho cộng đoàn chúng ta được bắt đầu công trình này. Thì xin Chúa chúc lành, gìn giữ và làm cho công trình này được hoàn thành một cách tốt đẹp. Amen. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đóng góp công sức, vật chất và tinh thần vào công trình xây dựng nhà sinh hoạt giáo lý của giáo xứ, luôn được Chúa củng cố trên nền tảng vững chắc là hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con Xin nhận lời dân Chúa đang tha thiết khẩn nguyện Cho công trình xây dựng nhà Chúa Được luôn yêu thương và hiệp thông với nhau Xin Chúa cho công trình này được mau hoàn tất Để chúng con có nơi sinh hoạt và học hỏi giáo lý một cách thích hợp Nhằm sống đời khi tu hữu như lòng Chúa mong muốn Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Chúa thật là đấng thanh là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thay ngôi nhân của lễ này. Để chờ đến cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ và thân bằng với người chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con Chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa Các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh Đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại Và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa Đề Trinh Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian Phúc cho ai được mời đến sự kiện Trinh Thiên Chúa Kính thưa quý cha, giáo sứ của chúng con với hơn 4.000 giáo dân và số thiếu nhi là trên dưới 600 em thiếu nhi. Hàng năm chúng con có khoảng 22 lớp giáo lý dành cho các thiếu nhi và 4 lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân. Vì thế nhu cầu trường lớp, những nhà dạy giáo lý rất cần. Chúng con không đủ vốn để mà xây dựng Chúng con chỉ dám xây dựng một nửa Cái thiết kế của nhà Của nhà thiết kế đã vẽ ra Để nhà sinh hoạt giáo lý của chúng con Và hôm nay chúng con rất vui mừng Được Đức Cha, Quý Cha đến để dâng thánh lễ Cầu nguyện cho công việc khởi công xây dựng Cái ngôi nhà giáo lý này Và giờ đây chúng con xin dâng Đức Cha bó hoa để tỏ lòng cảm mến tri ân của cộng đoàn giáo sứ chúng con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay về đây làm phép đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi nhà sinh hoạt giáo lý của giáo sứ. Tôi mới phát hiện ra là giáo sứ Phú Thọ Hòa giấu kỹ cái mảnh đất ở phía sau và tôi tin là với sự hiệp nhất đoàn kết ở trong giáo xứ 
Thì một ngày không xa Tôi cũng như các cha ở đây Lại có cơ hội đến đây Để làm lễ khánh thành nhà mới Xin chúc mừng anh chị em Chúa ở cùng anh chị em Hãy chúc tụng danh Chúa ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh chúa <cười> xin hiến chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em lệ xong cho anh chị em đi bình an <cười>